हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी दिस सीरीज इज गोइंग ऑन यू नो दैट एंड टुडे इज अवर टॉपिक मेथड्स ऑफ रिसर्च बिफोर दैट आई थिंक यू आर वेरी गुड इन यूर हेल्थ एंड बी केयरफुल एंड बी सेफ इन यूर होम टेक ऑल द प्रिकॉशन रिलेटेड टू दिस डिसीज एंड टुडे वी डिस्कस our part number third that is methods of research and this is very important uh, topic for uh, research methodology so let's turn uh, towards our uh, video that is uh, research methodology okay let's start student let's turn let's move our uh, new uh, video classification of research on the basic of objective uh, so student uh, here is i uh, simplify all the terms Uh, which is very complex but i try to simplify that term and uh, first methods of research so student you know that uh, there is some uh, basic ideas which is adopted uh, for the classification of the research hmm? and what are the basic ideas uh, which are depended the subject area or which is uh, depended of uh, specialization or the form of research because of uh, because of uh, this all the methods which uh, which we adopted it is according to um, research area and uh, research specialization and the field also so these three uh, things are very important and when we classify the research methods that time we know about uh, these basic things and so that this is very important the role of the methods is the foundation of the research and today onwards we start our methods and types of the research okay Uh, first uh, that is uh, descriptive classification research on the basics of objective uh, so student uh, from the purpose and the uh, objectives point of view a uh, research can be classified as a follows uh, see first of all the descriptive uh, research then correlation research and experiment research these three types are very important uh, to uh, okay uh, for the classification of the uh, research so student uh, here i uh, make uh, some points which is basic of classification for example here is the type uh, which are the uh, just i describe here that is descriptive correlation uh, correlation research descriptive research experimental research uh, this all the research is depended according to objective and here is the outcome means each and every research how uh, uh, outcomes each and every research how some type of outcome and that outcome um, maybe it is fundamental or it is applied um, means when i discuss thoroughly all this topic that time um, i know means uh, it is my responsibility that i more simplify all these terms but before that uh, this important points that i want to uh, discuss this in video that is outcomes fundamental research which uh, some types of the research which are for the fundamental use and some applied applied means uh, we uh, applied that type of research in our day to day problem or some time it is a economical problem or social problem etc that is applied research then uh, here is the research classify basic on the logic basic on the logic so logic is very essential and it is important characteristic of the research qualities in research so that uh, logic when i classify the research basic of the logic in that deductive and inductive uh, these two uh, types 
are here and the logic is depended into the deductive method and inductive method so deductive method is start uh, uh, with the uh, theory mm -hmm. and uh, sorry deductive method is start uh, one of the idea and uh, means and then it end to theory means all these two logic is important to specify or to generalize the idea of the research hmm? i will discuss all this topic thoroughly in my next video today we just see the one type of uh, table which is classify uh, basic on this three uh, this uh, four or five things which are very important then process uh, student uh, this process means uh, quantitative and qualitative uh, so quantitative methods means you know that this approach this process definitely quantitative means some type of uh, statistical information statistical data analysis is here and qualitative research means uh, some type of qualities definitely understand uh, the process is like this next uh, the research basic uh, basis on the inquiry mode uh, which type of inquiry structured uh, inquiry and unstructured inquiry uh, definitely student you get it that uh, quantitative uh, process or quantitative approach follow the structured uh, method mm -hmm. structured inquiry mode uh, but qualitative process qualitative approach uh, get means qualitative approach uh, handled unstructured inquiry mode how it is i will discuss definitely next idea of concept the research basic uh, of or uh, the research classify uh, in the basis of idea of the concept uh, so first is uh, conceptual and second it empirical uh, so conceptual um, some type of concept and empirical student uh, it is very interesting term you know it is our life experiences our ideas our day-to-day -day, uh, whatever we get um, this all the experiences this all the ideas all the feeling we use in the research and that is empirical research and it is uh, experimental also you know next this uh, very important uh, means i just uh, find out the structure means you know that there is a method you get a more and more uh, uh, book uh, to find out these ideas the methods when when you go through the research as our uh, examination point of view that time uh, some important facts is very important for our examination uh, as a net aspirant or the set aspirant so it is very important so i uh, try to handle each and every uh, concept minor concept very thoroughly and you get the idea what is actually it is and actually it is not okay so uh, this is the basic table of classification of research student means uh, may you get that basis of classification first of all uh, first of all that is objective next outcome logic process inquiry mode idea or concept these are very important in the research and according to that we classify the uh, sorry we classified the types of the research okay you get it okay uh, next descriptive research so student descriptive research is very important uh, this research that describe a situation an event and an institution is descriptive research means descriptive research 
डिस्क्राइब अबाउट द सिचुएशन इवेंट इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा और इट इज एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर द क्वेश्चन हु वॉट वेर वेन एंड हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन वी गो थ्रू द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फर्स्ट मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हु मीन्स हु देन वॉट वेर वेन एंड हाउ so descriptive research is a quantitative research method in simple word descriptive research is all about describe the phenomenon observing and drawing conclusion from it so uh, it is very important that um, describe the phenomenon uh, observing and drawing conclusion from it Uh, this is the process of descriptive research next uh, for example uh, when we take the descriptive research here as a researcher uh, the information is collected without changing the environment that is nothing is manipulated it is any study that is not truly experimental so it is any type of uh, study which is not actually experimental student what i want to say you it includes the survey and fact finding inquiries which is adequate interpretation uh, so it is including surveys fact finding uh, fact finding inquiries with the uh adequate inter interpretation interpretation in the sense whatever we get from our finding from our research process that is uh, that is the that is the basic data and we analysis the data and we get the meaning that is the interpretation you get that okay uh and student uh, i just want to give the example of uh, studying relationship between two or more variables also falls under the scope of descriptive studies for example see study the problem of relationship between residential status of learner and their performance in university examination uh, so if i want to uh, take uh my problem is what uh, what i want to find as a researcher for example i take study the problem of relationship between residential status of learners and their performance and university examination agar humne descriptive research mein ek problem analysis karna hai wo problem kya hai ki university mein jo learners लर्निंग uh, करते हैं उनका जो प्रॉब्लम होता है स्टडी का जो प्रॉब्लम होता है उन उसका रिलेशनशिप रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ द लर्नर एंड देयर परफॉर्मेंस मींस वेर दे लिव देयर रेसिडेंटल स्टेटस एंड देयर परफॉर्मेंस मींस बोथ थिंग्स आई वांट टू एनालिसिस through this research and these all uh, things how affect on their examination university examination you get the what is the problem so uh, we can go little the behind and study the cause and effect relationship among the variables means uh, we just find out the cause and effect relationship between these two things first of all their performance and first of all their residential status who's learner so this is cause and effect relationship means how their residential status how their performance and as a researcher i find out this process or i find out these things according to this process so may you understand and uh, this uh, research 
can provide information about naturally occurring health status behavior attitude or other characteristic of the particular group not only their learning performance behind that we count the health status their behavior uh, or their attitude uh, these are the characters also we find out in this research so it is depended upon the numbers of times uh, the data is collected and uh, descriptive research student descriptive research classify into two main uh, things first of all cross sectional studies and uh, longi uh, longitudinal studies um, okay yes uh, that is the uh, two types of the research uh, first of all cross sectional studies cross sectional studies means one time interaction or one time data collection that we call the cross sectional studies or uh, cross sectional studies mein kya hota hai ki agar humne ek problem liya hai agar hamara ek research problem hai to hum ek hi time mein uska जो डाटा कलेक्शन है वो एक ही टाइम में करेंगे लेकिन जो लॉन्जुटियल लॉन्जुटियल स्टडी जो है यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ स्टडी दैट कलेक्ट्स द डाटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल मीन्स आई कलेक्ट द डाटा फ्रॉम मीन्स वन और uh more than one time that is uh, we call it uh, the uh, longitudinal uh, study so this is the important point so i just give the specific example for the two uh, first uh, cross sectional studies for example student ministry of agriculture would like to know about the crop patterns across the different states in the india सो uh, so, अगर हम एग्जाम्पल uh, हम लेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का फर्स्ट एग्जाम्पल तो वहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है उनको एनालिसिस करना है क्या करना है कि क्रॉप पैटर्न है जो ऑल ओवर द इंडिया और उनके स्टेट में है तो उसका अगर क्रॉप uh, पैटर्न मुझे एनालिसिस करना है तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जाएगा क्योंकि एक ही बार मैं उसका डाटा कलेक्शन करूंगी इंडिया के हर एक स्टेट से जो डाटा कलेक्टेड करना है मुझे एक ही बार करूंगी और फिर मैं उसका रिसर्च में कन्वर्ट करूंगी और उसका पैटर्न डिसाइड करूंगी सो इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल वन टाइम हमें उसका जो डाटा कलेक्शन करना है वो ऐसा ही करना लाएंगे ट्यूडियल स्टडीज में क्या होता है देखिए आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल दैट इज स्कूल प्रिंसिपल मे बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज own school in comparison to other school in the district so you know that district mein to bahut sare school hote hain agar ek kisi principal ko kisi school ke principal ko agar result comparison karna hai hamare district mein jitne bhi school hain apna jo result hai अपने स्कूल के बच्चों का जो रिजल्ट है अगर उन्हो उनको कंपैरिजन uh, करना है तो वो क्या करेंगे सभी रिजल्ट अगर वो एनुअल है यूनिट टेस्ट है टर्मिनल है ऑल द रिजल्ट्स एंड वो क्या करेंगे एक और एक से कई बार वन और मोर देन वन मोर देन वन टाइम्स और टू टाइम्स थ्री टाइम्स दे कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड दे कलेक्टेड डाटा फॉर द रिसर्च एट दैट रिसर्च वी कॉल दैट लॉन्गिट्यूडियल स्टडी स्टडी दैट इज इम्पॉर्टेंट सो स्टूडेंट दिस इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड दिस टू थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन इज देयर नाउ Uh, in the descriptive research also there is uh, types of uh, descriptive research uh, to uh, which are the types to yahan pe maine types diye hai survey studies correlational studies exposed factors research historical research analytical research okay 
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू डिस्कस द सर्वे स्टडीज तो स्टूडेंट दीज आर सन इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कीप इन माइंड दीज ऑल द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सर्वे सर्वे स्टडीज सर्वे मीन्स यू गेट दैट सर्वे स्टडीज मीन्स वन कैटेगरी ऑफ द रिसर्च अंडर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सर्वे आर कंडक्टेड टू क्रिएट ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्जिस्टिंग सिचुएशन फेनोमेना एंड हेल्प कैरिंग आउट द सिचुएशनल एनालिसिस डायग्नोज सिंग प्रॉब्लम्स एंड मेक मोर इनफॉर्म डिसीजन्स एंड इंटेलिजेंस प्लान फॉर द इम्प्रूविंग द सिचुएशन एंड सो दिस इज द सर्वे मेथड सर्वे मेथड में क्या करना है हमको डाटा कलेक्टेड कर कलेक्शन करना है उनके जो कैरी आउट सिचुएशन जो हो उनका एनालिसिस करना है और फिर उनका एनालिसिस करके उन उनके सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट कैसे हो, होंगे उस पर हमें रिसर्च करना है सर्वे मेथड में यू गेट दैट सर्वे यू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्वे एंड द सर्वे एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव मेथड में सर्वे मेथड यही होता है दैट वर्ड एंड द रिसर्चर नीड इन कलेक्ट टू कलेक्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द स्टडी तो हमें अगर पॉपुलेशन काउंट करना है तो मैं मेरा जो डाटा कलेक्शन होगा तो वो फैमिली में मेम्बर कितने हैं वो क्या करते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है उनका एज क्या है ऑल द डिस्क्रिप्शन फॉर एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन काउंटेशन एंड दिस आर वन टाइप ऑफ सर्वे मेथड देन नेक्स्ट इज को रिलेशनल स्टडीज बिफोर सम टाइम आई डिस्कस वट इज द मीनिंग ऑफ क्रो क्रॉस सेक्शनल एंड इट इज अ को रिलेशनल स्टडीज को रिलेशनल स्टडीज मीन्स टू डिस्कवर द रिलेशनशिप अमंग द फेनोमेना विद द व्यू ऑफ प्रिडिक्ट एंड इन सम सिचुएशन कंट्रोलिंग देयर ऑकरेंस मच ऑफ द सोशल साइंसिस रिसर्च इन द जनरल एंड एजुकेशनल रिसर्च इन पर्टिकुलर ई पर्टिकुलर इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स सो क्यों कोई रिलेशन टू एक्सप्लोर देर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू कैरेक्टरिस्टिक और टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एग्जाम्पल सम बिफोर सम टाइम आई गिव द एग्जाम्पल दैट इज द स्टेटस ऑफ द लर्नर देर रेसिडेंटल स्टेटस एंड देर परफॉर्मेंस इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन तो टू वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एंड वेन आई स्टार्ट माई एनालिसिस वेन आई स्टार्ट द डाटा कलेक्शन वेन आई स्टार्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एज अ रिसर्चर आई गेट एट टू वेरिएबल्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स and then i discuss the and then i find uh, the uh, some type of solution and that we call the correlational uh, studies correlational studies uh, two variables are very important and uh, these variables enable us to measure the extent to which variations in one variable are associated with the variation in other and that we call the correlational studies uh, for example i want to give here uh, the performance uh, that i discuss here hmm? uh, sometime uh, before i discuss that or uh, whether there is a link between personality and achievement hmm? uh, this is also a type of descriptive method or um, first of all is there a relationship between two variables Uh, if yes, then two other questions follow. What is the direction of the relationship, and uh, and is the positive or a negative? Mm, this is very important. And then what is the magnitude of the relationship, as indicated by the uh, coefficient or correlationship? अगर कोरिलेशन में यस उसका आंसर है तो वो अलग से डिफाइन होगा निगेटिव पॉजिटिव में होगा और अलग से उसका डेफिनेशन होगा पॉजिटिव पॉइंट में नेगेटिव पॉइंट में और नो no अगर होगा तो वो भी उसका डेफिनेशन होगा कि कोरिलेशन रिलेशन इस इस 
तर हाउस का जो है एनालिसिस हमें करना है सो स्टूडेंट मे यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स डेफिनेटली इट इज़ समाइम सम हाउ इट इज डिफिकल्ट बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन माई धिस वीडियो ऑल्सो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट माइंड विच आर द मेथड्स विच आर द बेसिक क्लासिफाइड मेथड रिसर्च मेथड्स देन वॉट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच टाइप ऑफ इंक्लूडिंग इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टूडेंट दैट इज एक्सपोज फैक्ट टू रिसर्च सो यू गेट इट दैट इट इज नॉर्मली यूज इन सोशल साइंसिस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कंक्लू कंडक्टेड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द फिनोमोना एप्टर इट हैज द ऑकर्ड और एट द टाइम ऑफ ऑकरंस इट बेसिकली डील विद द नॉन नॉन मैन्यू मैन्यूपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ द फिनोमेना दैट वी कॉल द एक्सपोज फैक्टो रिसर्च मीन्स वी फाइंड आउट टाइम ऑफ अकरेंस और कॉन्टेक्सट ऑफ द फिनोमेना आफ्टर इट हैज अकोरेंस आर एट द टाइम ऑफ अकोरेंस मीन्स इट इज बेसिकली डील विद द नॉन मोन्यूपुलेट वेरिएबल्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप ये हो जाता है then historical research you get the uh, important thing historical research uh, definitely it is focus on insto- uh, historical aspects or any issues of interest or problem uh, which is related to historical uh, aspects and uh, it is one of the um, important dimension of the descriptive research and uh, it is similar of ex uh, post फैक्ट टू रिसर्च बिकॉज वी फाइंड आउट द फैक्ट इन दिस रिसर्च यू गेट द मीनिंग यू फाइंड आउट द मीनिंग स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिसर्च हाउ यू गेट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ल्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज हिस्टोरिकल रिसर्च एंड यू नो दैट दिस हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिक द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हिस्ट्री पास्ट events uh, and you know that history is always uh, effect on the present uh, present so uh, for example uh, let's take the example uh, growth of the trade unions in india evolution of the modern education system in india etc means growth of the trade union in india or evolution hmm? uh, um, of the modern education system in india this type of a research we go through the historical aspects next analytical research hmm? analytical research uh, this research uses uh, fact or information already available I means analytical research is very easy because the fact and um, the information is already available and uh, we just attempt that to take a critical evaluation of the material and what is your um, what is your study we just go through uh, this all the point all the information and uh, critically we analysis all this uh, um, all these thing and we validate uh, you we validate all this uh, research critically this is the important then uh, next it is okay uh, so uh, next important uh, research uh here is uh okay analytic it is the last okay student uh, this is um, the video uh, uh, for the methods of research so this is only a start of the uh, start up of the uh, method of research now you keep in mind i just classified it into a many type means i just classify i cut all the Uh, important point in my video mm, and that point uh, may you understand correctly may you understand uh, um, sim- i mean i want to simplify all this problem uh, and i try it so student when you go through the uh, research method uh, it is very important that we understand the basic foundation of methods of research if we didn't understand we just blind in our research 
सो ॲज अ रिसर्चर ॲज अ ॲस्पिरंट ॲज अ स्टुडंट इट इज इम्पॉर्टंट वी गेट ऑल द इम्पॉर्टंट पॉईंट विच इज रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ रिसर्च अँड आय ट्राय टू कवर ऑल द पॉईंट्स रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम प्लीज कमेंट ऑन इन सॉरी कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स अँड टेक केअर गुड डे स्टुडंट ओके आय एम स्टॉप अँड नेक्स्ट माय व्हिडिओ इज ऑन द रिसर्च मेथड ओनली अँड द रिसर्च मेथड दॅट इज एक्सपिरिमेंटल रिसर्च व्हेरी इंटरेस्टिंग ओके टुडे स्टॉप हेअर ओके गुड डे स्टुडंट हॅव अ नाईस डे